。丧尸爆发，人类几近灭绝。通过电台得知，军队重筑了一片安全区。幸运的是，通往安全区的列车总站离我们家并不远。这个系列中，我将一条命挑战在一百天内，一边驾驶列车，一边躲避丧尸的同时，收集到足够的列车燃料，抵达安全区。那么。欢迎各位收看小黎今天给大家带来的《金变列车一百天生存》第七期了。在上一期，我们徒步回到了初始点，挖掘了特别多的青金石，做了近一千发的机枪子弹。我现在我们的 M 六零已经拥有近八百发的子弹了，同时也搜索了一下警局，获得了一把并不是特别厉害的霰弹枪，虽然伤害有二十九，但是压制力还不如我们这把通机枪的。那这一期呢，我们就要开始继续探索了。我们现在需要把这边的一些建筑啊给它搜完，就可以继续往前了。在这些便利店中，我们需要能得到一些吃的。我们跑到出生点一个来回，身上的食物已经消耗殆尽，只有腐肉可以吃了。想吃点好吃的，话不多说，那么就开始行动吧。这期也老样子，点到过三千就能让这个系列继续活下去。感谢大家的支持，谢谢。从这个屋顶往下探索，这样就可以避免了丧尸的围攻。看这个商店有什么吧。好，进来了。商店里面有一些僵尸，但没关系啊，我们用小鼠先先给他带走。三枪一个僵尸，这个僵尸的血量还挺高的，还用机枪吧。好，非常轻松。趁现在这僵尸还不会破坏方块，我们得多搜一点东西。电动弯刀，二十五攻击伤害啊，这么强，上来就获得大宝贝。哇，那可这比我们手上的机枪感觉都还有用了。不错不错，拿着拿着。还有一些军用套装，军用头盔加四格保护值。我们现在所戴的这个特警头盔才加三而已，那可以换掉了。军用背心加八盔甲值，六盔甲值，四盔甲值。行，那就全部给它换上去。来。穿上全套啊，确实帅了很多啊！这个铁鞋子、铁护腿就放着，钻石胸甲还是放在身上吧。并钻石还是来之不易，稍微保留一下吧。看这货架上面有没有东西，又有一些箱子、一些铁锭、一些煤炭，加上一些黄金，给的物资并不是特别多。这刚搜完，天就黑了，那我们就只能静静等待天亮了。再在这里啊，暂时还挺安全的。Tomorrow. 经过了一晚，这窗外僵尸越来越多了，此地不宜久留，我们赶紧撤。哦，去旁边那边看一下，好像也是个商店。呃，还有加油站。行，大概只有这么多建筑了。我们进来看一下，这是什么建筑啊？有点像修车厂啊，这拖车的。旁边墙上都是一些车轮，我们就在这个修车厂暂时先随便搜一下，看能不能有我们想要的东西。没想到这小小的修车厂另一个房间是一个仓库，我们进来把这些丧尸先给清理掉，然后好好看一下这里面有什么东西吧。好，只有两个，轻松带走。哦，还有一个，这有很多箱子，我们来看一下这里有什么。铜锭，又是一些铜锭，三个红宝石。以及一颗珍贵的钻石。其实对我们来说最重要的就是这些食物了。苏打水，喝一个；水果罐头，吃一个；再吃一个罐头食品。这里啊，还剩一些烂苹果，我们就不要了。还行吧，以为这里会很富有，没想到这里还是挺穷的。OK OK， 那现在我们去看一下那个加油站啊。我们移速一定要快一点，稍微停留一下，这里僵尸就刷满了。本来想搜一下加油站的，结果这僵尸实在是太多了，加上他们的移速，真的很难搜寻，进去都非常的困难。OK， 赶紧进来，然后把门关起来啊！哇，这里面怎么也有这么多僵尸啊？要不是这里面看上去有这么多食物，我们是不会在这里停留的。稍微搜集一下这里的食物吧，这里食物看上去还蛮多的，终于可以饱餐一顿了。好，我们是时候可以上去了，我们就不从门口出去了。这会已经被僵尸包围了，稍微整理了一下，总共这些食物啊，也就够咱们吃个一天吧，也不多。又稍微检查了一下，发现这四座公寓啊，结果是空的，它里面是没有内饰的，也就意味着我们目前只有一个建筑可以探索了，就是前面那个。那我们赶过来看这里有什么。啊，这也是空的，行吧？那我们是时候可以开车，赶紧离开这里了。趁着夕阳，我们赶紧离开这里吧。这里的僵尸也逐渐刷新起来了。再见了，我们前往下一个站点。在经过这一条路的时候，我们发现了一个小路，那我们就沿着这个小路啊往前走，看看这前面会不会有什么。当然，我们的血量现在有点低了，因为在车上没有办法进食，我们只能下车吃东西。刚搜集来的食物，没一会儿又差不多吃完了。哎，前面是有一栋别墅啊，希望这里有好东西。这后面的僵尸。马上就跟过来了，你不要过。
。这栋房子看一下，这好像是一个伐木屋啊！敲一下玻璃啊，这里面是空的，那也就代表这里只有一些木头嘛。我们从大门，好吧，这个房子被封锁起来，一般封锁起来里面就是没有任何物资的了，好吧，还白浪费了这么多食物。好了好了，赶紧撤了，这僵尸太多了。咱们继续往前开。哎，等等等等等等等等等等等，制动拉满。我们往回倒一下，又到了上一次那样的分叉路口了。关掉引擎，我们下车来看一下。想要继续行驶，拿出我们上一次获得的这个任务道具，又见它。因为这里僵尸数量比较多，我们没有办法修正这个铁轨了。先用这一把刀把僵尸给清理一下吧。这把刀看来范围性伤害也不错呀，真的，这个威力啊丝毫不逊色于机枪了，并且这把剑的耐久好像也不错啊，打了这么久才掉了一点点。各位小伙伴们，就在刷着刷着僵尸的时候，我获得了一个黄金的背包。看一下它的制作方式，是普通的背包加上四个黄金就可以了。这应该是刚刚击杀了那么多僵尸爆出来的。好啊，正好咱们的背包空间不足了，这算是因祸得福了。<笑> OK， 这个僵尸目前移走了，我们现在赶紧把这个铁轨给它并起来。哎，并起来了。哎，等一下，前面好像还有一罐车，这是什么车啊？我们右键一下，哎，我坐上来了。哦，高度还挺高的，僵尸打不到我。哦，这个是给我们提供燃油的列车。背包里的二十三个桶拿出来，全部放进去。把这个燃料呢，咱们就拿着了。我们有二十多个桶，一下差不多就把它运完了。背包瞬间就满起来了。好，差不多了。我们这个时候再回到我们的列车，把这油给它装上去。哇，经过这一次大补给，我觉得我们的燃油应该用不完了。走到主驾驶，右键，把生物柴油桶全部装进来。哇，油满了，直接。真不错，这次是一个大收获。好了，现在这个油啊，终于是没了，全部给它放到咱们箱子里来了。回去喽，我们继续前行。好，现在有了很多油啊，我们就可以随意的把我们的速度开到最大，再也不用担心没有油了。哎，停停停停，停停停停，哇，就差一点，什么鬼？这里一个大峡谷，把这一条路直接都给毁掉了。看来我们想要路过这里，还得人工搭一个桥才行。正好我们身上还有一些轨道可以利用起来了。那这一期视频呢，就先给大家带到这里啊！非常感谢大家收看，点赞过三千就能让这个系列活下去了。同时想要玩到同款地图，可以留意一下小丽主页的简介或者是视频置顶的评论。感谢你们，大家再见，拜拜。